Three, four years. Probably some of you have read in today's papers that Hyderabad Metro Waterworks is setting up a 30 megawatt uh, solar plant. And Singaran is already finalized tenders for setting up 300 megawatts of solar plant. And uh, another interesting model is uh, the rooftop model which is coming up under the RESCO model. Probably some of you are aware that uh, NIT Warangal has uh, set up a 1 megawatt rooftop solar power plant on its uh, rooftops without investing a single price. The company has come forward to provide at their own cost, at their own capex and supply power to the NIT at 3 rupees 14 paise. This is going to be the model in future. And all these are our consu consumers who are going to be away for at least part of the demand. How do we face these challenges? Since the uh, cost of renewables is coming down, we should also be actively promoting the renewables so that our average power purchase cost comes down in future and would, so that would provide affordable supply to all our consumers. Another big uh, development that's going to come up is the storage capacity. Uh, from 2016 to 2019, the average cost of storage has come down by 42%. And if the same trend continues, next 2-3 years, the storage cost which is around 250 to $300 per kilowatt hour is going to come to about 150 And that's the threshold point where everybody will have a storage at their home or in their cars and everybody. So this is one challenge uh, that we are going to face and we need to be prepared for that. Another big challenge uh, in fact from the storage is the new technologies that are coming in for both uh, solar and also the renewable. One opportunity that we may have to uh, take up is the, the charging infrastructure. In fact, the European utilities uh, are thinking of getting 20% of their revenue from the charging uh, stations and charging infrastructure. Probably we should also start taking steps and have many more uh, programs to help in this uh, charging stick so that the next three, four years there will be a lot of uh, cars that are going to come up which need the uh, charging infrastructure and would also, it also help us in getting additional revenues. I'm sure uh, the TEA with all the technical members would uh, sit and uh, come up with the action plan and help the management in pursuing these uh, goals and helping the, turning the power utilities around. I take this opportunity to wish the TA a grand success. Thank you.
as jm digar jepne to we must also think in a research and development activities by using the modern uh, it facilities ekkadu kuda mano it ni proper ga use cheyatam ledanedi oka idi manaku sariga use cheyalekapotam anedi it's not proper now changed conditions lo we must more depend on the it we must update our knowledge so that what best we can do what best we can serve the consumers by supplying the not only reliable supply but at cheaper at competitive rates that is one of the fundamental idea of the reforms we reforms man success kavalante we must also reduce the cost of power supply appude mana consumers nu proper ga mana supply cheyagalutamu vaalla yokka abhinandanalu pondagalugutamu ee vidhanga endukante mana cheyagalutamu so deentlo kuda మన మీటర్ సేల్స్ పెంచుతున్నాం అన్నాం దానికి ముఖ్య కారణం కూడా మన కేటీఆర్ గారే ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు టీఎస్ ఐపాస్ తెచ్చి మనకు సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ కమ్ కమ్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ దానివల్ల మన మీటర్డ్ సేల్స్ మీటర్డ్ సేల్స్ పెరిగాయి పర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ హ్యాస్ గాన్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ పర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్లో ఎంటైర్ కంట్రీలో మనం ఫస్ట్గా నిలుచుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే టీఎస్ఐ పాస్లో ఇండస్ట్రీస్ రావడమే కాదు సిక్ ఇండస్ట్రీస్ రివైవల్లో కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ప్రతి ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీ రావడానికి ముఖ్య కారణంగా వారు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మనకు అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్లో ఫ్రీ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇవ్వడంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు అదేవిధంగా దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయాలంటే ఇండస్ట్రియల్గా కూడా మనం చాలా ముందు పోవాలి ఇండస్ట్రియల్ సేల్స్ పెంచాలి ఈ విధంగా మనం చేసుకోగలిగితే మనం డెఫినెట్లీ అవర్ కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ కూడా మోస్ట్లీ ఇప్పుడు లాస్లో ఉన్నాయి ఇఫ్ నాట్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ అర్న్ కాకుండా కాంపెన్సేట్ చేసే స్థితికి తెచ్చుకోవాలంటే మన డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న స్టాఫ్ మొత్తం ఏది వారి నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకొని ఐటీని యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలో ఆ విధంగా చేసుకోగలిగితే సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు రిడ్యూస్ ది లాసెస్ ఈ విధంగా మనం అందరం కష్టపడి చేద్దాం ఎందుకంటే మనకందరికీ శాలరీస్ చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో పెంచారు ఇతర ఫెసిలిటీస్ కూడా పెంచారు ఇంత మనం అడగకుండా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే అన్నీ మనకు రావాల్సిన సౌకర్యాలు అంతకన్నా మనం ఆశించ ఆశించడానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా వా దానికి తగినట్టుగా ప్రయత్నం చేసుకొని విత్ లిమిటెడ్ ది సోర్స్ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ వీ మస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది వర్క్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ది ప్రైసెస్ ఆఫ్ ది పవర్ పర్చేస్ సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి శివాయది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా సంక్రాంతికి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ ఐ టేక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్